Good morning students today teaching for lesson 9th science lesson measurement today about the topic digital vernier caliper digital vernier caliper already previous class la namba vernier caliper adavad old type of vernier caliper paathirpom ipo new method adavad digital la irukku appo digital vernier caliper pathi namba ipo understand panikalam indha class la namba understand panikalam we are living in a digital world and the digital version of the vernier calipers are available nowadays adavadhu namba vernier calipers vande namba idukku minadi previous class la old type adavadhu only metal type mattum irukum adu eppadi measure pandrathu abingiradha namba understand panirukom ipa new method advanced method ipa irukra technology la ellame digital method vandiruchu adhe method la vernier caliper digital vernier caliper கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதில் பார்க்குறப்ப இங்கே இருக்கிற பிக்சர் தான் டிஜிட்டல் வெர்னியர் கேலிஃபயர் இந்த பிக்சர் ஃப்ரேம் வந்து டிஜிட்டல் வெர்னியர் கேலிஃபயர் இதில் பார்த்தோம்னா கீழே லோயரில் ரெண்டு ஜாஸ் இருக்குது அதுக்கு பேர் லோயர் ஜாஸ் மேலே அப்பரில் ரெண்டு ஜாஸ் இருக்குது அதுக்கு பேர் அப்பர் ஜாஸ் கீழே பார்த்தா ஒரு ஸ்லைடு ஒரு டிஸ்பிளே தெரியுது அங்கே டிஜிட்டலில் வேல்யூஸ் இருக்கும் அதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவோம் அதுக்கு பேர் டிஸ்பிளேனு சொல்லுவோம் அது வந்து ஒரு ஸ்லைடர் அதுக்கு பேர் ஸ்லைடர் நம்ம சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் மெயின் ஸ்கேல் அட்டாச் ஆகிருக்கு ஒரு லாங் ஸ்கேல் இருக்குது அதுக்கு பேர் மெயின் ஸ்கேல்னு பேர் அந்த மெயின் ஸ்கேலோட பேக் சைடு பேக் சைடு பார்த்தா ஒரு மெட்டல் ராடு ராடு இருக்குது அதுக்கு பேர் டெப்த் ப்ரூஃப் டெப்த் ப்ரூஃப் அப்படின்னு ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்போ அதோட அந்த பார்ட்ஸை பற்றி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவோம் அதுக்கப்புறம் கீழே ஸ்லைடருக்கு பக்கத்தில் ஒரு நட் இருக்குது அதாவது ஒரு ஸ்க்ரூ அட்டாச் ஆகிருக்கு இந்த மெத்தட் எல்லாமே என்ன அப்படி சொல்லலாம்னா டிஜிட்டல் வெர்னியர் கேலிஃபர் இதை பற்றி நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்ப்போம் we are living in a digital world and the digital version of the vernier calipers are available nowadays iprakara technology la digital vernier caliper kandupidichukanga the digital vernier calipers figure 1.5 as a digital display on the slider adavadhu anga number kaatakudiya place nam enna solluvom adha vandu sliders appo nam solluvom which calculates and displays the measured value appa adha display la kaatakudiya value da nama measure pannakudiya value appdi nama answer panikkom appa andha value da nama write pannanum the user need not manually calculate the discount zero error etc adavadhu inda instrument la nama old previous class la paatha vernier caliper mari illa idu advanced method idhula nama அதாவது லீஸ் கவுண்ட்க்கு பார்க்க தேவையில்லை ஜீரோ ஏரர் இந்த கரெக்ஷன்லாம் பார்க்க தேவையில்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக லீஸ் கவுண்ட் ஜீரோ ஏரர் ஒரிஜினல் வேல்யூ இதெல்லாமே ஆட் பண்ணி ஃபைனல் ரிசல்ட்டை மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணும் அப்போ நம்ம ரிசல்ட்டை மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணி ரைட் பண்ண மட்டும் போதும் எந்த ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ண தேவையில்லை இதுக்கு பேர் தான் நியூ மெத்தட் டிஜிட்டல் வெர்னியர் கேலிஃபர் இங்கே ஃப்ரேம் இருக்க பிக்சர்ஸ் வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் என்னென்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்த டாபிக் பார்த்தா ஸ்க்ரூ கேட்ச் அடுத்த டாபிக் ஸ்க்ரூ கேட்ச் ஸ்க்ரூ கேட்ச்ங்கிறது அது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் பார்த்த வெர்னியர் கேலிஃபர் மாதிரியே ஸ்க்ரூ கேட்சுங்கிறது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதாவது வெரி வெரி ஸ்மால் ஆப்ஜெக்டோட பிரத்தை மெசர் பண்ணி யூஸ் ஆகுது வெரி வெரி ஸ்மால் ஆப்ஜெக்டோட பிரத்து பிரத்துனா அகலம் அகலத்தை மெசர் பண்ணி இது யூஸ் ஆகுது அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கீழே பிக்சர் இருக்குது ஆல்ரெடி நம்ம சின்ன கிளாஸில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு பேர் தான் ஸ்க்ரூ கேட்ச் இதுக்கு பேர் ஸ்க்ரூ கேட்ச் தமிழில் திருகு அளவி அதாவது திருகு அளவி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதுக்கு பேக் சைடு அதாவது எண்டில் பார்த்தா ஒரு திருகு இருக்குது ஸ்க்ரூ டைப்பில் இருக்குது அப்போ இதுக்கு நேமே என்னதுன்னா ஸ்க்ரூ கேட்ச் அப்படின்னு நேம் வச்சுருக்காங்க இதில் பார்த்தோம்னா யூ ஷேப்பில் ஒரு ஃப்ரேம் இருக்குது அது மெட்டல் ஸ்டீல் யூ ஷேப்பில் ஒரு ஃப்ரேம் இருக்குது ஸ்பின்டில் அந்த இடத்துல ஸ்பின்டில்னு ஒரு பார்ட்ஸ் இருக்குது அந்த ராடு என்ன பண்ணணும்னா ஃபார்வேர்டு மூவாகவும் பேக்வேர்டு மூவாகும் நம்ம எந்த அளவுக்கு ஸ்க்ரூ அதாவது லாஸ்ட்டாக இருக்கிற ஸ்க்ரூவை எந்த அளவு கிளாக் வைஸில் சுத்தரமோ ஃபார்வேர்டு போகும் அது அந்த ஸ்க்ரூவை பேக்வேர்ட்ஸ் அதாவது ஆன்டி கிளாக் வைஸில் சுற்றணும்னா அந்த ஸ்பிண்டிலுங்கிறது பேக்வேர்ட்ஸ் வரும் அப்போ ஃப்ரெண்டும் பேக்கும் போகும் ஸ்பிண்டில் அப்போ ஒரு பார்ட்ஸ் பற்றி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் ரெண்டு ஸ்கேல் இருக்குது கீழே பார்க்கக்கூடிய அதாவது வெர்டிகுலா அதாவது வெர்டிகுலா நேராக இருக்கக்கூடிய ஸ்கேல் வந்து ஜீரோ ஃபைவ் டென்னு ஆரம்பிக்கிற ஸ்கேல் எல்லாமே அதுக்கு பேர் பிச்சு ஸ்கேல் அதுக்கு பேர் பிச்சு ஸ்கேல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதுக்கு பக்கத்தண்டே மேலே அப்பரில் ரவுண்டாக அதாவது சர்க்குலர் ஷேப்பில் இருக்கிற ஸ்கேலுக்கு பேர் ஹெட் ஸ்கேல் அதுக்கு பேர் ஹெட் ஸ்கேல் நேமு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா கீழே பார்த்தோன்னா ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது லைன் லைனாக அதாவது கிராஸ் லைன் போட்ட மாதிரி ஒரு பார்ட்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குன்னா ரிச்சர்ட் ஸ்டாப் அதாவது அந்த திருகு மூலிமா தான் ந
ஸ்டிக்கு நடுவில் ஒரு ப்ளேஸ் இருக்குது அந்த கேப்பில் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வச்சு உடனே ரிச்சர்ட்டை நம்ம மூவ் பண்ணோம்னா ஸ்பிண்டில் அந்த ஆப்ஜெக்டை பிடிச்சிக்கோ உடனே நம்ம வேல்யூ மெசர் பண்ணலாம் அதே ஆப்ஜெக்டை ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ரிச்சர்ட்டை ஆன்டி கிளாக் வைஸில் சுற்றுறோம்னா அந்த ஸ்பிண்டில் வந்து பேக்வேர்டு வரும் ஆப்ஜெக்டை நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம் அப்போ ரிச்சர்ட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து பிடிச்சிக்கிறதுக்கும் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணவும் ரிச்சர்ட் யூஸ் ஆகுது அதாவது அது இல்லாமல் ரிச்சர்ட் வந்து ஒரு சிக்னல் சவுண்டு ஃபார்ம் பண்ணும் அப்போ சவுண்டு ஃபார்ம் பண்ணாவே அதுக்கப்புறம் நம்ம ரொட்டேஷன் பண்ணக்கூடாது இவ்வளோ தான் ரொட்டேஷன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது இண்டிகேட் பண்ணுது அதுக்கு மேலே சவுண்டு அதிகமாக வந்ததுன்னா அதுக்கு மேலே திருப்பி இந்த மிஷினில் அதாவது இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் டேமேஜ் ஆகிடும் டேமேஜ் ஆகிடும் அப்போ சேஃப்டியாக யூஸ் ஆகுது எது சேஃப்டியாக யூஸ் ஆகுதுன்னா ரிச்சர்ட் ஸ்டாப்பு யூஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் அடுத்த பார்ட்ஸ் வந்து தம்ஃபில் தம்ஃபில் அப்படின்னா அந்த இது அந்த ரீடிங்கு தான் தம்ஃபில்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து பேரலல் ஆர் ஸ்லீவ் பேரல் ஸ்லீவ் அப்படின்னா அந்த பிச்சு ஸ்கேலோட ரீடிங் தான் பேரல் ஸ்லீவ்னு சொல்கிறாங்க பிச்சு ஸ்கேலோட ரீடிங் வந்து ஜீரோவில் ஆரம்பிச்சு டென் வரைக்கும் இருக்கும் அது சென்டிமீட்டரில் இருக்கும் அதே ஹெட் ஸ்கேலில் வந்து எத்தனை லைன்ஸ் இருக்குன்னா மில்லிமீட்டர்ஸ் லைன்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் இருக்கும் மில்லிமீட்டர் லைன்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் இருக்கும் எந்த ஸ்கேலில் ஹெட் ஸ்கேலில் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த பார்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா அன்வீல் அன்வீல் அப்படின்னா அந்த ஸ்பிண்டில் போய் கடைசியாக போய் டச் ஆகக்கூடிய இடத்துக்கு பேர் அன்வீல் அப்படின்னு பேர் அது இன்னொரு ராடுக்கு பேர் தான் அன்வீல் மெசரிங் ஃபேஸஸ் அதாவது எந்த திங்ஸ் நம்ம மெசர் பண்ணுமோ அந்த பிளேஸஸ்லாம் நம்ம வைக்கணும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது ஸ்க்ரூ கேஜோட பார்ட்ஸ் எல்லாமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து வெரி வெரி ஸ்மால் ஆப்ஜெக்டோட பிரத்தை மெசர் பண்ணலாம் அப்போ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு ஒரு லீஸ் கவுண்ட் இருக்கும் அப்போ ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் வெர்னியர் ஸ்கேலுக்கு லீஸ் கவுண்ட் பார்த்தோம் வேல்யூ எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சென்டிமீட்டர் இங்கே அப்படியே ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மில்லிமீட்டர் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மில்லிமீட்டர் அப்படின்னு வந்தால் ஸ்க்ரூ கேஜ் அது சென்டிமீட்டரில் வந்தால் வெர்னியர் கேலிஃபர் அப்படின்னு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிக்சர்ஸை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க இதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதாவது த ஸ்க்ரூ கேஜ் கன்சிட்ஸ் ஆஃப் ஏ யூ ஷேப்டு மெட்டல் ஃப்ரேம் அப்போ யூ ஷேப்பில் ஒரு மெட்டல் இருக்குது இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் யூ ஷேப்பில் ஒரு மெட்டல் ஃப்ரேம் இருக்குது அதை பார்த்தாச்சு ஏ ஹோலோ சிலிண்டர் இஸ் அட்டாச்சு டு த ஒன் எண்ட் ஆஃப் த ஃப்ரேம் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஹோலோ சிலிண்டர் அப்படின்னா அந்த யூ ஷேஃப் அதாவது யூ ஷேப்பில் இருக்கிற ஃப்ரேமில் அந்த ஹோலோ சிலிண்டருக்கு ஒரு உருளை வடிவத்தில் இருக்கிறது அட்டாச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு க்ரூஸ் க்ரூஸ் ஆர் நட் சாரி க்ரூஸ் ஆர் கட் ஆன் த இன்னர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த த சிலிண்டர் சிலிண்டர் த்ரோ விச் ஏ ஸ்க்ரூ பேசஸ் ஃபிகர் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அதாவது இங்கே என்ன டைப்ஸில் இருக்குது அப்படின்னா அதாவது அந்த சிலிண்டர் ஷேப் இருக்கும் அது உள்ள இன்னர் சைடு பார்ட்ஸ் வந்து ஸ்க்ரூ டைப் அப்படியே வரி வரியாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்க்ரூ மெத்தடில் இன்னர் சைடு வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும் இன்னர் சைடு வந்து ஸ்க்ரூ டைப் மெத்தடில் அட்டாச் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆன் த சிலிண்டர் பேரலல் டு த ஆக்சிஸ் ஆஃப் த ஸ்க்ரூ தேர் ஈஸ் ஏ ஸ்கேல் விச் ஈஸ் கிராஜுவேட்டடு இன் மில்லிமீட்டர் அதாவது இங்கே இருக்கிற ஸ்கேல் வந்து ரெண்டு ஸ்கேல் இருக்குது ஒன்று ஹெட் ஸ்கேல் இருக்குது ஒன்று பிச்சு ஸ்கேல் இருக்குது பிச்சு ஸ்கேலோட ரீடிங் எல்லாமே மில்லிமீட்டர்ஸில் இருக்கும் அதாவது ஜீரோ புள்ளி அதாவது ஒன்று ஒன்று வெரி வெரி ஸ்மால் லைனாக இருக்கும் அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மில்லிமீட்டர்ஸ்னு சொல்லுவோம் அங்கே மில்லிமீட்டர்ஸில் இருக்குது இட் ஈஸ் கால்டு பிச்சு ஸ்கேல் அப்போ அந்த ஸ்கேல் நம்ம மில்லிமீட்டர்ஸில் அதாவது மில்லிமீட்டர்ஸில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கிற அந்த ஸ்கேலை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பிச்சு ஸ்கேல் பிஎஸ் அப்படின்னு ஷார்ட் ஃபார்மில் சொல்லுவோம் அப்போ இங்கே ரெண்டு ஸ்கேல் இருக்குது கீழே கிராஜுவேட்டில் இருக்கிற ஸ்கேல் வந்து பிச்சு ஸ்கேல் ரவுண்டாக சர்க்கிள் ஷேப்பில் இருக்கிற பேர் ஹெட் ஸ்கேல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதை அனுஷேன் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் எண்ட் ஆஃப் த ஸ்க்ரூ ஈஸ் அட்டாச்சு டு ய ஸ்லீவ் அந்த ஸ்லீவ் அதாவது நெட்டு வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கு எதோட அட்டாச் ஆகிருக்கு அப்படின்னா கடைசி அந்த கடைசி பார்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய ரிச்சர்ட்டுங்கிற அந்த நெட்டு வந்து ஸ்லீவோட அட்டாச் ஆகிருக்கு த ஹெட் ஹெட் ஆஃப் த ஸ்லீவ் ஈஸ் டிவைடு இன்டு ஹண்ட்ரட் டிவிஷன்ஸ் அப்போ இங்கே எத்தனை டிவிஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் டிவிஷன் இருக்குது ஹெட் ஸ்கேலில் ஹெட் ஸ்கேலில் மேக்சிமம் எத்தனை
a stud and wheel is attached to the other end of the frame. Upon the stutting her day, the other pathing, stutting her there, stutting her there, the other pathana, first unveil under the pathina, unveil no parts to go, and the other pathana or china or oral lemon or screw type like a verna, stutton slow. And the stutty is attached here. U shape frame la attached here. U shape frame la attached here. Just opposite to the tip of the screw opposite layer the screw ka opposite layer the screw head is provided with a ratchet arrangement safety device adavadu ratchet ku adavadu ratchet ku nor name undu safety device adavadu thevai ku adhigama nam suttrumna or sound varum sound vandave nam vittrum adukku mela sound ku appra nam suttrumna and the instrument enna irum damage irum appo idhukku per ratchet ku per safety device appo nam solluvom to prevent the user from exceeding a undue pressure அதுக்கு அதாவது அளவுக்கு அதிகமாக அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் ப்ரெஷர் கொடுக்கறத தடுக்கிறது எது தடுக்குது அப்படின்னா அதாவது ஸ்லோ பண்ணுது அதாவது தடுக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா ப்ரெச்சர்ட்டுங்கிற பார்ட்ஸ் யூஸ் ஆகுது அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோம் நெக்ஸ்ட் டாப்பிக் யூஸிங் த ஸ்க்ரூ கேஜ் நம்ம ஸ்க்ரூ கேஜ் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அதாவது ஸ்க்ரூ கேஜ் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணணும் த ஸ்க்ரூ கேஜ் ஒர்க்ஸ் ஆன் த ப்ரின்ஸிபல் தட் வென் ய ஸ்க்ரூ ரொட்டேட்ஸ் அதாவது அது ஸ்க்ரூ கேஜுங்கிறது எந்த ப்ரின்ஸிபலில் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா அதோட தத்துவமே ஸ்க்ரூ மெத்தடில் சுற்றுது அதாவது ஸ்க்ரூ டைப் அதாவது ஸ்க்ரூ மெத்தடில் சுற்றுது அப்போ ஸ்க்ரூ தான் இதோட ப்ரின்ஸிபல் இன் ஏ நட்டு த டிஸ்டன்ஸ் மூவ்டு பை த டிப் ஆஃப் த ஸ்க்ரூ ஈஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டு த நம்பர் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அப்போ நம்ம ஸ்க்ரூ அதாவது நம்ம நம்பர் ஆஃப் அந்த ஸ்க்ரூவோட நம்பர் ஆஃப் ரொட்டேஷன் எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு டிஸ்டன்ஸ் என்னவோ இன்க்ரீஸ் ஆகும் எந்த அளவுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஏதாவது அந்த அளவுக்கு டிஸ்டன்ஸ் வந்து டிகிரிஸ் ஆகும் அப்போ ரொட்டேஷனும் ரொட்டேஷனும் அந்த டிஸ்டன்ஸும் எப்படி இருக்குன்னா டைரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் ரெண்டு நேருக்கு நேர் இருக்கும் இது இன்க்ரீஸ் ஆனால் அதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த நெக்ஸ்ட் டாபிக் பிச் ஆஃப் த ஸ்க்ரூ நெக்ஸ்ட் டாபிக் பிச் ஆஃப் த ஸ்க்ரூ த பிச் ஆஃப் த ஸ்க்ரூ ஈஸ் த டிஸ்டன்ஸ் மூவ்டு பை த டிப்பு டிப் ஆஃப் த ஸ்க்ரூ ஃபார் ஒன் கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன் ஆஃப் த ஹெட்டு Yeah, it is equal to 1 mm in typical typical screw gauges adu ena solirukam appadina head scale ungiradhu mel adavadhu circular shape la irukra scale ku peru head scale namba circular shape la irukra scale ku peru adhu peru head scale inga edla thumb fill thumb fill irukke adha da namba enna solluvom head scale nu solluvom head scale undu or rotation pona adhu edhukku equal la 1 mm ku equal or ஒரு ரொட்டேஷன் போனால் அதுக்கு பேர் எதுக்கு ஈக்குவல்னா ஒன் மில்லி மீட்டருக்கு ஈக்குவல் இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஒரு மார்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணிங்க த டிஃபிகல் ஸ்க்ரூ கேட்ச் பிச்சு ஸ்கேலுக்கு ஒரு ஃபார்மா இருக்கு பிச்சு ஸ்கேல வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஒரு மார்க்னு சொன்னோம்னா பிச்சு ஸ்கேலோட ஃபார்முலா பிச் ஆஃப் த ஸ்க்ரூ டிஸ்டன்ஸ் மூடு பை த பிச் பை நம்பர் ஆஃப் ரொட்டேஷன் பை த ஹெட் ஸ்கேல் நம்பர் ஆஃப் ரொட்டேஷன் பை த ஹெட் ஸ்கேல் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபார்முலா மார்க் பண்ணிக்கிங்க த நெக்ஸ்ட் டாபிக் லீஸ்ட் கவுண்ட் ஆஃப் ய ஸ்க்ரூ கேட்ச் ஆல்ரெடி நம்ம வெர்னியர் கேலிஃபர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதாவது ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் வெர்னியர் கேலிஃபரோட லீஸ் கவுண்ட் பார்த்தோம் இப்போ இங்கே ஸ்க்ரூ கேஜோட லீஸ் கவுண்ட் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மில்லிமீட்டர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க் அதை தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் த டிஸ்டன்ஸ் மூவ்டு பை த டிப் ஆஃப் த ஸ்க்ரூ ஃபார் ய ரொட்டேஷன் ஆஃப் த ஒன் டிவிஷன் ஆன் த ஹெட் ஸ்கேல் இஸ் கால்டு த லீஸ் கவுண்ட் ஆஃப் த ஸ்க்ரூ கேஜ் அதாவது மில்லிமீட்டரில் இருக்கக்கூடிய த டிஸ்டன்ஸ் மூவ்டு பை த டிப் of the screw for rotation of one division on the head scale is called the least count of the screw gauge that is what I am saying in the head scale that is the pitch scale and the pitch scale is millimeter lines then the head scale is rotation then the millimeter is rotated 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 அதாவது அதோட லீஸ் கவுண்ட் சொல்லுவோம் அப்போ அது ஒரு மில்லிமீட்டர் கோட்டை தாண்டி எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மில்லிமீட்டர் அப்படின்னு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ லீஸ் கவுண்ட்டுக்கு ஒரு ஃபார்மா இருக்கு லீஸ் கவுண்ட் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்சி ஷார்ட் ஃபார்மில் எல்சின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அதோட ஃபார்முலா வேல்யூ வேல்யூ ஆஃப் ஒன் ஸ்மாலஸ்ட் பிச் ஸ்கேல் ரீடிங் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஹெட் ஸ்கேல் ரீடிங் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஹெட் ஸ்கேல் ரீடிங் அப்போ நம்ம இதுலேருந்து என்ன சொல்லணும்னா லீஸ் கவுண்டோட ஃபார்முலா வேல்யூ ஆஃப் ஒன் ஸ்மாலஸ்ட் பிச் ஸ்கேல் ரீடிங் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஹெட் ஸ்கேல் ரீடிங் அல்லது டிவிஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ வேல்யூஸ் பார்த்தோம்னா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் வேல்யூஸ் ஒன் மார்க்கில் வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் எல்சி ஈக்குவல் டு
லீஸ் கவுண்ட் வேல்யூ எதோட லீஸ் கவுண்ட் வேல்யூ அப்படின்னா ஸ்க்ரூ கேட்டோட லீஸ் கவுண்ட் வேல்யூ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுடே கிளாஸில் அதாவது நியூவாக அதாவது என்ன கண்டுபிடிச்சி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னா டிஜிட்டல் வெறிநீர் காலிஃபர் பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அதோட பார்ட்ஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அதாவது டிஜிட்டல் வெறிநீர் காலிஃபோட அந்த பார்ட்ஸு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க டிஸ்பிளே அதோட அதோட டெப்த் குரூப்பு இதெல்லாம் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அது இல்லாமல் நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூகேஜுங்கிற செகண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்க்ரூகேஜுன்னு சொல்லலாம் ஸ்க்ரூகேஜ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட பார்ட்ஸு அது எப்படி யூஸ் பண்ணும் அதோட கண்டிஷன்ஸு அது இல்லாமல் யூஸ் யூஸிங் இந்த ஸ்க்ரூ கேட்ச் அதுக்கப்புறம் பிச் ஆஃப் த ஸ்க்ரூ இதை பற்றிலாம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம டாபிக்ஸ் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா லீஸ் கவுண்ட் ஆஃப் த ஸ்க்ரூ கேட்ச் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ